谢谢您送我回来。合同我会照法务马上出，到时候拿给你师傅看。嗯。不菲啊，谢谢你为我做这么多。其实也不是全都是为了你，我只是希望徐五娘的儿子晚餐可以加一个鸡腿。我现在倒是有点明白你所谓的真心是什么意思。嗯。那就好，走了，拜拜，拜拜。该不会是觉得我想占你便宜吧？那不然你突然跑过来抱我，这是，这是干嘛呢？不是刚才那个人，他差点撞到你。哎，我说你有被害妄想症吧？拜拜。真的不觉得刚刚那个送快递的，他是有意想撞你？不觉得。这是个小家，看起来也挺温馨的啊。嗯，那我去帮你倒杯水啊。来，嗯，这挺像你。
我小的时候啊，还经常来这个地方呢。这里是静安寺附近吧？对呀、啊，房子虽然老了一点呢，但是冬暖夏凉，住着很舒服。那喝水。谢谢。我刚才看到的，你是准备想要考巴黎的附中公务学院？嗯。可是你那么喜欢中国风，而且现在国内的大环境那么好，你为什么想要出国呢？你不是也从国外回来的吗？我说你想问题不要这么局限，好不好？我是出去学习，学习不分国内国外，是无国界的。是啊，学习总归是好事。啊，我说我们总算是有一点共识。我们之前在一个事情上早就已经达成共识了。哎，那你知道我为什么要帮助你收购修房吗？因为你师傅啊，这只是其中的一个原因。我在上学的时候呢，写过一篇关于宋唐的品牌文化，所以当时我查了很多资料。一开始的宋唐呀，其实设计是很有前瞻性的，我非常喜欢。可是近几年的设计就差强人意了。我想你肯定是知道其中的问题，所以想要收购修房来改变局面。对吧？而且我认为，在任何领域的创作者呢，他们本质呢，都是相通的。他们的原创呢，都是基于自己本国的民族文化。就像西装，我们永远没办法超越老外；可是旗袍呢，他们也没办法做出我们东方人的韵味。所以，中国的服装想在世界立足的话，就一定要有中国的自己的文化。这样才能走得更远，而我认为，送他是可以的。啊，我都忘记我要说什么了。啊，嗯，哎，对。呃，你最近还去苏州吗？嗯，最近应该都不去了，都会在上海。那你个工会学院的作品完成了吗？嗯，还差一点点，主要是工作室的一些东西。你还有工作室？啊，我只是一个小萌新的设计师，哪有什么工作室呀？我是在雄鹰老师工作室兼职。哦，就是在忙雄鹰那个歌展的事情。你怎么知道啊？我好歹也算是一个业内人士吧，虽然不一定有时间去，但是徐英他肯定会请我。怎么了？你都不问我“小萌新”是什么意思吗？我好歹也算是一个有生活阅历的人吧。喂，陈哥，杨光，问你个事儿啊。这个小萌新是什么东西啊？啥小小萌新？小萌新，我查一下告诉你。啊，好了。进来，轩哥。哎，杨光，熊游那个展是什么时间啊？明天吧。行，帮我把时间空出来。您不是说不去了吗？要把邀请函都发了，咱们不去，这是不懂礼貌。不是，但是明天您不是安排了一个会议吗？是你安排我，还是我安排你？哎，对，这个是那个小萌新，我给他查出来了。
那我先走了，去吧。好久不见啊！啊，服务员，龙舌兰，谢谢。啊，最近忙什么呢？啊，忙时装周啊，是忙时装周了。方总，嗨，我长得那么像服务员吗？好久不见，你现在跟人打招呼的方式都变得这么特别了。就是因为好久不见了，差点没认出来。这有点像服务员啊！啊。领班，你说什么？王总没变的就是，还是这么有幽默。同志来，谢谢。孙玉老师，简直是太棒了！你是怎么找到这儿的？多亏了笑鱼，都是笑鱼的功劳。来，我带你去见见笑鱼。嗯小鱼，哎，熊勇老师，我给你介绍 QQ。你好，初次见面。初次见面，嗯，也是设计师吗？我闺蜜，嗯。啊，你的闺蜜都这么漂亮。想象空间啊我刚好没什么事，过来看看。先生，那快进去吧，都要开始了。我不太喜欢人多。啊。我说你这人很奇怪，啊，来看展不就是看人吗？是工作。看来你不太喜欢自己的工作啊。工作而已嘛，没有什么喜欢不喜欢。我和你就不一样，我呢非常热爱自己的工作。所以说你很棒啊！你怎么样？啊，我最近也是瞎忙，带我四处看看。我想问问你，这个会场啊，能承载多少人？知道啊，孟非，孟非，快过来帮忙，修剪马上就要开始了。哦，你去忙吧，我自己逛一下。还有最后十五分钟，大家动作快点啊！最后一遍检查。我剪刀没有碰到它，不是我弄的，我不知道怎么就破了。嗯，怎么会这样呢？小航，帮我把那个工具箱拿过来。哎，好，拿什么工具箱啊？我看啊，是来不及喽。我说来得及就来得及。放这儿吧，谢谢。看看你要怎么弄。那天我可都看到了，你是故意的吧？你现在是不是觉得很得意啊？你在说什么呀？你说我说什么？慈善业，肯定是你哄着方小鱼带你进去的。哎呀，为了我，你还真是煞费苦心啊！懒得跟你讲，是你先挑起来的。不说别的，就你陷害我被学校开除那事儿，我也跟你没完。哎，我说莫非，你是不是觉得我家没钱没势特别好欺负呀？张小曼，你要再说的话，我就把你跟外赵缝在一起。爸
发生什么事情了？我也不知道他那个怎么就破了，让莫非姐再帮他补。还有五分钟，抓紧时间。好了，真不错。谢谢方总监。白小曼，如果上台的时候你摔倒了，就是自己砸自己的饭碗了。你那么聪明，应该知道我在说什么。来，我看看。手真巧，方总监，刚刚那个修的挺好的，好是好。方导啊，听说这次学生老师的展做的很不错。去那边看一下，马上开始了。嗯，好。小莫。哎，这么巧啊？不是你叫我来的吗？我没有。他刚阳光，我让你过来帮我讲解一下、啊。可是我后面还有工作呢。
等呢？你们能停在这儿，快点走。这么多车都停在这儿，你怎么不去管？他们我管不着，但你的车不能停在这儿啊。你是不是看他们车贵不敢管？看我开这个，你就欺负我。你少废话，赶紧走。行。你这叫狗眼看人低。哎，你怎么说话呢你？你骂谁狗？你再说一遍啊。哎，潘老师，小鱼，等一下你有忙吗？今天控场控的不错呀，多亏你来帮我站场了。都是朋友嘛，理应互相帮助。我听说在后台，你还帮我们解决了不小的麻烦。我哎，我没干什么，是你那个好学生莫非，他在后台用很短的时间，用苏绣就把一个破损的衣服给补好了。人聪明，手艺也好。他是李师傅的学生，苏秀自然不会差。李师傅，苏州那个？是啊，这个老太太把他当成亲孙女一样。我听说，就连秀坊和明远的唐明轩谈收购的事情，都放心交给他办。嗯，那他可是前途不可限量。嗯，莫非这姑娘，确实上进心很强。在我这些学生里面，算是佼佼者了。为了提升自己，他又报考了巴黎服装工会学院。我以前上那个学校。潘老师，您要不要来点一下服装？模特已经把衣服换下来了。好，那我先去忙了。行，嗯。小曼，自己回去啊，也没人来接接你啊。我我等司机呢。哟，小曼可以呀、啊，这还没出来走几年，但司机都有了。曼曼，我来接你了。曼曼。这就是你说的司机呀、啊？你和你司机关系不错嘛，叫的这么亲密啊！哎呦，这成分有差异的，这小曼说的司机跟我们理解不大一样啊！行了，那你快回去吧。哎呀，走吧走吧，我们还有个酒会呢啊！走走走。哎呦，谁让你来了？我专门借了老乡的车来接你的。我都跟你说了多少次了，不用你在这儿给我丢人现眼。走了。妈妈，妈妈。爸爸，马上就可以吃了啊，稍等啊。你有完没完？我甩不掉你了是吧？刚让你走，你听不懂吗？哎呀，你听我说啊，你姥爷给你打电话，你没接，让我赶紧过来看看你。怎么了？我是不是又做错什么了？你告诉我，我改。改什么改？都是因为你，害我被嘲笑，害我被欺负，害他们看我笑话。那你告诉我，我还能为你做点什么？你现在唯一能做的就是走，离我远远的，我不想看到你。行，那你别生气了，行吗？抬上去。我发现你真的是一点本事都没有，就只会让我消消气，消消气。有本事你去对付莫非啊，对付那些坏女人去啊！走开，曼曼，那你有事打给我啊，记得一定要打给我啊。
，中国风那个设计师大赛啊，不是我，啊，是咱俩。我我不参加呀，你不是要去法国吗？那个奖金可是很丰厚的。可是我都没时间，时间嘛，积极总会有的呀。你请啊，我要忙着做法国的作品，还要帮我师傅盯着名媛。哎，对，我，你给我师傅打个电话。嗯，让我把手套拿下来。为了吃吧。哎，对，你法国那边怎么样了？有信吗？寄了多少作品过去啊？哎，寄了好多了。怎么看你垂头丧气的呀？是不是在担心交给巴黎那边的作品太紧张了呀？我感觉以你正常的水平发挥就行，我一定可以的。哎，其实吧，你可以不用这么努力的，转换一下思维，把握现在的机会。我说你笑得这么奸诈，话里话说吧，哪奸诈了？我只是在提醒你。嗯，唐总啊，明远啊，不就是现在好好把握的机会吗？说人话，我是在给你分析。你看你师傅现在让你去处理明远的事情，嗯，那你就有大把的时间跟唐总在一起，嗯，这不就现有的机会吗？你要好好把握它。你看你师傅都把你弄到这儿了，你怎么到现在还不开窍呢？傻瓜！努力抓住唐总，成为明远的老板娘。到那个时候，我是不是也可以借着……想什么呢你？我说你。我你打我干嘛呀？把你敲醒！我告诉你，你每天想的有的没的，怎么？我跟唐总过的合同的细节发在你微信了，你收到了吗？我看到了。那、啊、你看了觉得怎么样？我觉得还不错呀。那我们接下来，接下来就做合同流程吧。好的，好的。那师傅，我就先挂了啊，拜拜。小梁，啊，明轩，正晚还加班呢。啊，看合同呢。哎，对了，咱们那时尚中国风的事儿进展怎么样了？啊，现在有冠名，还有中间时段的插播，包括他们会请一些一线明星过来给我们拍广告，价格呢也比通过普通公司要合适的多。嗯，那咱们公司签约的设计师在海轩那边占比能达到多少啊？嗯，我是这样跟电视台谈的。我们自己的设计师呢，就免海选了，这样还有利于我们品牌的推广。我怎么觉得这样有点不公平啊？你是不相信我招的人，还是不相信我的眼光？你负责的事情啊，你来处理。走吧。哎，对了，怎么了？嗯，阿姨最近怎么样啊？这两天我想去看看她。我妈最近身体呢特别好，要不然咱们改天约，好不好？嗯。早点回家。
有心肠。一微笑的脸，黄飞到那只狐狸，狐狸跟黄子说：“早上好。”黄子也很礼貌的跟狐狸说：“早上好。”首先，谢谢今天各位能够到场。然后，我的好朋友露珠今天也来了。边上那几位，我看是他的朋友吧？那我先敬你们一杯，感谢你们今天能来捧场接下来，我想送给露珠一首歌。The sun rises over the horizon, the sunshine on my skin, and I feel enlightened. Yeah, I got all the answers, I want the feeling on the, I want the good, bad, the love, the magic, the sunrise, the horizon, no matter. Whatever happens, the next day will be a new day, and I'm not afraid. I found a new way. Ah, 太阳常常升起，在强自己好好整理，把昨夜的忧伤忘记。我知道天赋的的我就是胜利。太阳常常升起。你回家，我送你。啊。你送我，很奇怪吧？我本来就是个怪人啊！刚刚谢谢你啊！谢我什么？你帮我挡酒啊，还送我那么棒的一首歌。哎呀，没事儿。不过你唱歌唱的这么好听，为什么不找个机会出道呢？当歌手呀？哪有那么容易啊？现在能有个酒吧让我驻唱，赚点小钱，我已经很高兴了。你缺钱吗？我有一张金卡，无限额度的，拿着。我是想赚钱，没错，但是得靠我自己的努力啊。总有一天，我也要像你一样，靠自己的能力生活，证明给我表哥、我姑妈他们看。所以你才想考学卡吗？是吗？加油啊！觉得你可以的。好，不过你是更喜欢唱歌多一点，还是喜欢当模特啊？其实两个我还都挺喜欢
。但我觉得最重要的不是钱了，我现在又能做着自己喜欢的事儿，还能通过这个养活我自己，工作起来会很开心了。喂，喝多了？啊，呃、哦，我没有啊，我是听你刚刚那番话，觉得我好像也有一点喜欢。好啦，你快回家吧，啊、这么晚。我们一起啊，莫凡，我送你。一起什么？走了。哎，我送你回家了。不用，我自己回去。拜拜。啊，莫凡，我送你吧。拜拜。总监，这是什么呀？亚历山大用过的剪刀，这可比那张纸上的签名字要珍贵很多吧？啊！送你了。呃，不行不行，我工不收入，我不能这样拿着。你就当我送给我学妹的一个见面礼吧，拿着吧。前两天个展的时候，我听潘老师说你要考巴黎服装工会学院，嗯，我就是那个学校毕业的。真的吗？作为凯万的设计总监，我打算帮你写一封推荐信，这样的话你被录取就没问题了。嗯，虽然我很想上那个学校，但是我还是希望凭借自己的能力上。你可千万别误会，我是因为肯定你的才华，我才帮你写推荐信的。你那些主审的眼光缺少了我这个慧眼。能不能被录取，就存在很大的风险。可如果主审评委不认可我的作品的话，可能也是因为我的设计和这所学校不搭，所以我也不会上一所不适合我的学校。可是巴黎服装工艺学院真的很不错，你要是能在那儿上学的话，对你的帮助非常大。嗯、呃，那这个礼物我就先收下了。至于推荐信的话。我还是希望凭借自己的能力上。那我先走了，方总监。你怎么不进来啊？就那么怕我们公司的保安啊？呃，谁怕了？我这不是怕进去打扰他们的工作吗？那你觉得在工作的时间把公司的老板叫下来见你，就不影响公司的正常工作吗？你不就逼我承认吗？行，我承认，我确实上次闹过之后，我觉得挺对不起这号工作人员的。可是我找你打你手机又打不通，那怎么办？我只能在这儿等着呀。这个借口勉强接受吧。说吧，什么事儿？哦，我师傅同意了，可以过合同了。真的？多亏有你啊。嗯，没事儿。嗯，那你们先住合同吧，然后具体细节再跟我师傅对。好，我马上出合同。嗯。那换我带刀，走了，拜拜。回家。你觉得你就这么走了，合适吗？有啥不合适？首先，这个事情是咱们两个共同努力促成的。那你说，咱们两个是不是应该好好的庆祝一下？
，星子在无意中闪，细雨点洒在花前。夜、yeah, 最是那一低头的温柔，像一朵水莲花，不胜凉风的娇羞。时光如水，总是。最是那一低头的温柔，若你安好，便是晴天。是夜夜的月圆，你是天真，水光浮动你梦中的白莲。Yeah, 你是一树又一树的花开，誓言在两千呢喃。你是爱，是希望，是暖，你是人间四月天。Yeah. 最是那一低头的温柔，道一声珍重，里有着甜蜜的忧愁。时光如水，总是无言。若你安好，便是晴天。